mpenzi mtazamaji wa school life documentary uh, ninakukaribisha katika video hii uh, nina hakika kwa sasa unaweza kutamani sana uh, kufahamu shule ya kazima ni shule ambayo ipo wapi na ni shule ya namna gani kwa mfupi ni kwamba shule ya kazima ni shule ya mchanganyiko kwa ni wavulana na wasichana ni shule shule ina kidato cha kwanza mpaka kidato cha sita shule iko mkoani ya Tabora manispaya ya Tabora shule ipo jirani na hoteli ya Olin Tabora Hotel na pia ipo karibu na station station ya ni ya reli ya reli ya kati ya kwenda Kigoma iko jirani kabisa na station kwa upande wa kidato cha tano na cha sita tuna michepo ya EGM HGE EKA PCB PCM HKL and HGL shule ina maabara tatu ya fizikia elimu ya viumbe na maabara ya kimia kuna jiko maabara madarasa ya kutosha shule ina idara za masomo mbalimbali wao kuna mabweni ya wavulana na hosteli za wasichana kuna viwanja vya michezo na, na bustani za mboga katika shule in, ya kazima pia ina, ina ni shule ya wanafunzi wenye mahitaji maalum yani viziwi na wenye ulemavu wa ngozi kwa kidato cha kwanza mpaka kidato cha nne hii ndio kazima kwa ufupi lakini mengi zaidi utapata kujua ndugu na tazama video hii je unafahamu utakwenda kumtazama nani leo embo ambatana nasi ili ukamuone yule ambaye leo unakwenda kumtazama siondoke so, hapo ulipo kwani utapata kufahamu mengi juu ya maisha ya shule na mgeni wetu leo karibu Aisha ningekuwa mimi hapo. Kama wewe msi nguo ni somo ah wana distinction
kutokana na muda ulio uliopo na kwa wakati vile vile uliopo wakati wa mchana na kwa mujibu wa ratiba ngazi yapewa hapa naomba ni msemaji sana kwa sababu leo ni siku ya furaha ni siku ya kuharibisha vijana katika mazingira yao ya shule basi ni sema tu kwa kuhitimisha kwamba inaona kila kiara heri katika maisha yenu na hapa kazima sekondari Azima sekondari ni sehemu nzuri kabisa ya kusomea nami ninaombea kwa Mwenyezi Mungu awape afya njema awape akili imamu ya kuweza kushika masomo yenu na awape tabia njema ambayo itawafanya muweze kupata kile ambacho mmetifuata hapa nilipo report hapa from five mazingira ya shule ya penda kiasi chake japo kutokana na ule ugeni sikuweza kuyazoe kuyazoea kwa muda mfupi lakini kwa kadri muda ulivyokuwa nazidi kuendelea nazidi kuyapenda kutoka mwanzo ya penda akiwa darasani ni mtu ambaye ana tabia njema E, tabia ya kusoma tulivu darasani kumsikiliza mwalimu kushirikiana na wenzake lakini pia kufuata ratiba ile ya kuanzia asubuhi mpaka jioni au usiku ule wanaposoma hadi usiku kwenye mida ya saa 3 na dakika 40 kwa ajili ya maandalizi au kusoma ile ambayo mchana wote kwa majina naitwa Mugamado Mshokela natokea Mwanza niko from 6 GM kwa Revocatus kama Revocatus Patrick ni rafiki yangu sana toka form 5. Yeye tangu alipofika sasa mimi ndio mtu ambaye nilimpokea, mimi kama monta yake nilimpokeaaga, nikamwesha mazingira hapa na pale na nini. Kwa rafiki yangu sana, tumezoeana sana hadi nicknames, tuna nicknames zetu ambazo kidogo zinaendana na rufi kwamba yeye mimi ni Vichy, ni Voch kutokana na majina yetu kwa mimi kuna jina langu lingine inaitwa Victor, yeye ni Vocatus. Kwa hiyo na rufi nikachukuliwa ikaundwa Voch na miangu Vichy. Ila generally kama general alipo katso ile darasani ni mtu fulani anayependa anapenda sana story afu ni mtu fulani mcheshi sana yani anaweza kakaa dakika mbili yani akawaza labda akasungusu mtu watu akapiga story nini afu ni mtu fulani ambaye anapenda fulani yani ushira wadu ya bila sana umbea yani ile ni generally kiufupi ni mtu fulani amazing yani hanuni hajukorofisha mtu oki okay, labda ukiona okay, tatizo utafata na kushauri vizuri nyataisha kama atakuwa hana uwezo wa kukushauri atakudirect labda kwa rafiki yake mwingine ambaye anajua na uwezo wa kushauri kwa mpungukiwa hata kifedha anaweza kusaidia ni mtu gani ni rafiki mzuri ni rafiki mwema anafaa kwa rafiki mamodo kitu kitu cha gadesha ni nini kwa mara ya kwanza nikaenda Hassan. Mazingira hasa siku ya penda kwa sababu hatakuwa na ushirikiano baina mimi na wanafunzi wenzangu. Lakini pia kwa upande wa walimu, walimu walikuwa wanatahidi kesi yake kufundisha lakini kuna baadhi ya walimu kwa sumbufu. Tukao tunachapa fimbo kwa mazingira kwa mara ya kwanza siku ya penda darasani. Kwa kuwa paredi yenyewe ilikuwa shaizoea kwa nilikuwa nilipenda toka nikiwa olevo na kwa maana kwanza nakuja hapa nikiona ule mpangilio na kukaa paredi kimadarasa mapungufu ya urafiki yangu bwana wa muda ambao wapendi matani ukimtania mnaweza mkaingia kwenye kwalo na mkagombana hivyo akiwa wapendi matani utamwona tukwambia tu leo sitaki hichi wala sitaki hichi kwa hiyo usipofatiliza anachotaka yeye ukamwingilia unaweza mkaingia kwalo baina yake yako wewe na yeye mwenyewe Kusu chakula ni mtu ambaye amependa akiwa kuchanganya chakula e, cha shule kidogo lakini pia atanunua chakula kwa kina mamaima 
eh wanakuwa na wana, wana changanya, changanya kidogo labda unaona mboga kwenye kwa, ya kununua alafu unachukua ugali wa shule unachanganya changanya kidogo alimradi maisha yanaendelea mbele kwa chakula ambacho sikipendi hapa shuleni vyakula vyote tunavipenda kwa kweli sio kama kuna baadhi ya vyakula ambavyo simpendi hapana ila kwa paka sasa hakuna chakula ambacho tunachotukia bali ni vyakula vyote ambavyo tunapenda lakini pia sio kama unaifurahia zaidi ya chakula ni siku ya wali siku ya Jumatano siku ya Ijumaa na siku ya Jumapili kwa kweli ile siku kama utamaduni wa Tanzania siku ya wali ndio tunapenda zaidi kwa hiyo kama mmoja wa watu wanapenda wali kwa vyakula anavyopenda bwana Levocatus tukianzia upande wa chai napenda sana mihogo na, na kachumbeli cha chandu yule mama anaopika pale maana hivyo ndio tunamtoa akili sana ajawe kubadilisha chakula ina yoyote wala nini mwenyewe anasema na kila ile miogo na hiyo cha chandu ana shiba kuliko kula vitu vingine kama chapati mandazi au nini kwa anapendelea sana kula miogo na na cha chandu pia mchana anapendelea kula ugali marage na mboga mboga wanazounga pale wanazouza pale kina mama ndio anapendelea usiku anapendelea kula wali na mboga wanazouza pale kina mama chakula ambacho wapendi sana bwana Levocatus ni makande anasema makande anamuumiza tumbo yanamfuruga kwa apendaki sana makande na kila kandi ni sumara moja sana au kwa kuonja baba ile laza tukupata bas uh, room letu tuna utaratibu kama mimi kiongozi wake wa bwenini tulitengeneza ratibu kwa tunakula pamoja kama wanakundi sasa katika wana tunapokula katika kundi Levocatus huwa sio mtu wa kuongea ya tupenda ni kufanya kazi na kufata kama anabangala ana, ana au nini anafata ana, analeta msosi pia ni ndio anafanyaje huwa anapenda kuponda kuponda ponda ile marage na na kumix tunazita kama mboga saba mboga ambazo tunakuwa tumenunua kutoka kwa mama anauza pale pia jioni huwa anapendelea sana kwenda kununua pale chakula kwa wale mama anauza anapenda kununua wali na kumix sana labda na, na, na mboga mboga mbali pale kama mchicha kisafu vitu kama hivyo na michezo uh, michezo ni mtu ambaye anapenda michezo sana alikuwa anapenda michezo sana na alikuwa akishiriki vizuri michezo kwa sababu michezo inaleta furaha kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anashiriki michezo kutokana na kulingana na ratiba ya shule ilivyokuwa imepangwa kwa hiyo anazingatia sana michezo pia kwata kwata naipenda naipenda kwa sababu ni moja ya mazoezi ambayo yanifanya ya, ya vizuri kiafya lakini pia nje nje ya masuala ya afya kwata naipenda kwa sababu ya zile nyimbo ambazo tunaimba tunafanya mazoezi pamoja na wanafunzi wenzangu tunaimba tunafurahi kwa ni moja pia ya kurefresh kwa kwata kama kwata naipenda hey. Kwa darasani kwa Levocatus kama Levocatus yani sio mtu ajua wala sio mtu achii. Yaani mtu fulani ambaye anaperform kawaida. Sema tu kwa sisi wanaijemu wengi hesabu ndio kidogo inatushusha. Ila ukiangalia okay, hesabu sio kwamba labda ndo anafeel sana anajitahidi kwa kiasi chake. Ila kwa geography na uchumi yani ana balance. Msana kidogo yani ana balance sio juu sio chini anajitahidi kwa kifaulu labda kama mtendo umekuja kifaulu kwanza anakuwa na furaha na kama amefaulu afu unajua unexpected yani labda mtendo fulani kwa haji expect kama atafaulu yani siku yani anaweza kanua ta chips akae kwa furaha to pia yani hata yani hata darasa itajua sababu ila mtendo kama amefaulu ndio ile darasa yake utakuwa juu kila mtu akija lazima aone haya unakuta hata mtu hajauliza unakuta anampa tu yani ile furaha ile yani kwa furaha na kama akifeli ndio hivyo kidogo na huzuni ila anajitahidi kukadhabuti na nini labda yeye amefeli mimi nimefaulu atachukua mtani wangu angalia ilipokosea mimi nipopatia corrections ataniuliza hapo ifanyaje na nini au ile swali labda wewe inakuwa hivi namfundisha hivyo kwa akifeli ndio huzuni fulani ila anajitahidi kukadhabuti anasoma sehemu zile ambazo amekosea anapula the socks generally ana perform well the people use its income to repay its previous debts to mean that they reduce the purchasing power to mean that they reduce 
the, the what? The purchasing power or the circular flow of what? Of income. And this, we call it what? Yeah, India Masomo. Kipaja mbaji mina kipenda sana. Napena kucheza. Napena kucheza pia. Kwa napenda. Yani, napenda mavazi, napenda kukaa. Kwa hivyo vitu hili kukubwa. Ambogo napenda nje, nje ya Masomo.
kuingia kwa kiasi kikubwa hasa katika swala la ushirikiano na wanafunzi wenzangu. Kwa kweli nimejifunza kuwa na ushirikiano wenzangu lakini pia jambo kubwa ambalo nimejifunza ni kwamba unaweza kuwa na rafiki ambaye unadhani rafiki yako lakini baada ya muda akakugeuka. Ni kwamba urafiki baina ya watu unaweza uka, uka, uka haribika ndani ya muda mfupi bila sababu ambayo inaweza kusababisha baadaye mka mka maadui. Kwa hiyo mimi kama mimi niko na marafiki zangu ambao baadaye ilitokea inconvenience tuka tukawa hatuna maelewano mazuri bila bila ya sababu ya msingi. Kwa hiyo jambo kubwa ambalo nimejifunza hapa shuleni ni kuwa kwamba unaweza kuwa una rafiki ambaye unaamini kabisa atakusaidia baadaye. Lakini mwisho siku inaweza katokea ishi ambayo mwenyezi asikuamini. Kwa jambo kubwa ni kwamba nimejifunza kwa kiasi kubwa kwamba ushirikiano baina baina ya wanafunzi, baina ya ya watu mbalimbali mbali, hasa katika upendo ya imenisaidia katika kujenga. Shuleni katika kuhitimisha au kuhitimu kidato cha sita kuna kuwa na mafali mbalimbali. Mbali. Kuna mafali ya dini ni kama tunavyoona alishiriki mafali ya dini e, katika kuhitimu kidato chake cha sita au hapo Kazima sekondari wanachangamana na wanafunzi wa shule nyingine lakini pia katika mafali ya shule wanakuwa wenyewe shule ya Kazima sio kama mafali ya dini ambapo wanakuwa wamechangamana na wanafunzi wengine katika shule mbalimbali mbali. katika mafali ya shule pia ameshiriki kama anavyoonekana hapa anahitimu akiwa na furaha e, kuhitimu kidato cha sita maana kwa kweli sio jambo dogo
Why you don't do like that? Why you don't act like you don't know? Why you don't do like that? Girl, come feed me, don't be stingy Why you don't do like that? No, baby, don't do like that Oh, I want you to do See, I like you, you don't do And I'm sorry, you don't really dance And it's me, I'm with you Come, 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 Watu wa hini wafikia, paka leo hii ni mahafari yangu ya dini Na nunakuna kumaliza kileta sita Kukubwa zaidi ni tangula shukwanza zaati kwa walimu wangu Ambo wa nimbolea kunifilisha mpaka sasa Kini pia kwa lezo wangu ambo wa minizisha mpaka sevi mbele na masomu Kikubwa zaidi na nazidi kumishukuru mungu Na nazidi kumomba, nindolea kumibariki Na kumungoza katika masumu wangu Hatu mwenye kwa hili katika mtiani wa mwisho
wakalishe wakalishe dada lazima wakae Asanteni sana kidato cha sita. Kwa kweli ameimba zile sura zikuwa zinasikitika kwamba jamani kwetu tunawaacha wanafunzi wenzetu walimu wenzetu. Lakini ni katika furaha tu kwamba sasa tunapiga hatua ya kwenda chuo kikuu. Mwandalizi ya mtihani wa taifa nimejiandaa vizuri mimi binafsi. Kwa kusomea mwenyewe nimejitahidi hadi wewe wangu. Lakini kwa ushirikiano wa wanafunzi wenzangu muda wa sana tumeandaa discussion mbalimbali ambazo tutakuwa tunazifanya kwa siku asubuhi mchana na usiku pia kwa ajili ya mwanadamu mtiani lakini pia walimu wetu wametuandaa vizuri hatupa njia mbalimbali za kufanya maswali ili tuweze kuya kuyafanya vizuri katika kwenye mtiani lakini pia tumeweza kukawa topic mbalimbali katika masomo yetu japo jamaa zote katika baadhi ya masomo kama geography na kama classification kujamaliza lakini binafsi tumejiandaa vizuri 
Nikapeleka ni nyingi uh, leo ni siku ya kufanya usafi kwa kusafisha madawati na madarasa na kupanga na kupewa namba kwa hiyo ni siku muhimu sana ni siku njema ni siku ya furaha sana kwa sababu ni siku ambayo unafanya maandalizi kwa ajili ya mtihani wa mwisho kwa moja kati ya wanafunzi wanaofanya mtihani mwaka huu kama form 6 najisikia vizuri kwa sababu ni moja ya ndoto ambayo nilikuwa nayo katika mshahara kwamba ipo siku nitakuja kwa form 6 na nitakuja kufanya mtihani form 6 ni pia baadaye nitaelekea chuo kikuu kwa nisikia furaha kwa faka tembo na tarajia kwenda kusoma university au chuo kikuu mpaka sasa matarajio yangu ni kwenda kusoma agroeconomics lakini pia napenda kwa mfanyo biashara mkubwa sana hapa kitaifa lakini pia hata kimataifa kwa hiyo yani matarajio yangu ni kwamba kama Mungu akipenda nitakwenda kusomea fakat lakini pia ningependa zaidi na natarajia kama Mungu akinipa uhai kuja kwa mfanyabiashara mkubwa sana hapa hapa katika nchi na pia hata kimataifa sema Kiswahili leo ni siku ya Jumatatu tarehe mbili mwezi wa tatu ambao leo ni siku yake ya kwanza mtihani mtihani wa mwisho na leo ataanza na mtihani wa wanaita General Study na pamoja na na, na, na mtihani wa hesabati e, ni siku muhimu sana katika maisha yake na ni siku ambayo anaanza na ni, ni siku njema kama unavyoona kwa kweli ni, ni, ni uso na furaha lakini pia ameshangamka hofu ipo kiasi kwa ni siku njema kabisa katika maisha yake na siku ya muhimu sana katika maisha yake. Baba na Mungu tusheme alipa siri juu ngoni tunakuja mbele zako asubuhi ya leo mwenyezi. Tunakabidhika kazi zetu na dada zetu na kuanza mitihani ya siku ya leo. Ee Mungu mwenyezi ukaze kwa pamoja na ukaze kuondolea hofu iliyozidi kitu kwa Mungu mwenyezi. Ukaze kwa kinga na Mungu shetani ambaye ana namna popote pale ndio kuangalia. Baba tazama wale wasoma tangu walipokuja hapa shuleni. E Mungu Mwenyezi tunaamini kwa yanatosha kujia mitihani yao. Tazama Mungu Mwenyezi ukaze kuwa pamoja nao. Ukaze kuongoza baba Mwenyezi ili hata wakifaulu mapenzi yako yaweze kutimiza. Tazama ukaze kuwakumbusha yale yote waliweza kuyasoma. Mungu Mwenyezi na jeu wengine wameanza kuwa na wasiwasi. Lakini tazama kwa jina lako tunaamini kwa atakapoingia katika mtihani wa mitihani. E Mungu Mwenyezi ataweza kujibu kama inavyotakiwa katika mitihani yao. Baba tazama tunakabidhi sasa mikononi mwako. Kuweze kuangaza, kuweze kuapa mwanga wa Kristo ili chochote kile atakachokuwa nakijibu kile ndicho sahihi katika majibu yao. E baba tunaomba na kuamini, tukiamini kuwa kupitia jina la Kristo mwana wako mwanako aliyekufa msalabani kwa ajili yetu sisi, wateza kufaulu kupitia jina la la huyo Kristo. E bwana tuafuoni. Ah, kwa na washukuru sana wazazi wangu hasa mama wangu Esther Ezra. Na mshukuru sana kwa sababu juhudi zake ndizo zimefanya mpaka sasa niko hapa. Na namshukuru na namwambia na Mungu azidi kumpa maisha marefu. Amenisaidia sana. Akipiga simu kwa mwalimu na ongea naye na mshauri, mwanangu soma, mwanangu acha tabia mbaya, mwanangu achana na na wasichana kwa soma ili baadaye ule kuniokoa. Kwa hiyo amenisaidia sana mpaka sasa amenipa moyo wa kusoma. Na na muahidi kwamba sitofanya vibaya katika mitihani yangu katika mtihani wa taifa. Tuombe tu Mungu. Lakini kutokana na juhudi zangu pia na muahidi mazuri tu katika mtihani wa taifa. <tos>